ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ലേൺ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വീഡിയോകൾ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്കുകൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചാനലിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വാട്സാപ്പ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം യൂണിറ്റ് നാല് കൂടുതലും കുറവും ഭാഗം ഒന്ന് ഇനി എത്ര ദൂരം പൂമല സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പഠനയാത്ര പോവുകയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തെത്താൻ എത്ര ദൂരം കൂടി സഞ്ചരിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എൺപത്തി അഞ്ച് ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആകെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കുറച്ചാൽ പോരെ അതെ ആകെ ദൂരം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരമോ എൺപത്തി അഞ്ചാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുറയ്ക്കണം എൺപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചു നോക്കൂ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് നാല് അതെവിടെ എഴുതി നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇനി നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കണം അവർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് എത്രയായിരുന്നു നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് അവർ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടാവും നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കുറച്ചാൽ പോരെ കുറച്ചു നോക്കൂ ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പത്തിനെടുത്തു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ മൂന്ന് എട്ട് മൂന്നുമാണ് പതിനൊന്ന് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇനി എന്താണുള്ളത് പൂജ്യമാണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒന്നിനെ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് പത്തായി പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ രണ്ടാണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇനി നാലുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്നാണുള്ളത് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടിയുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പഠനയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു പോയത് കോട്ടയം വഴിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കോട്ടയം വഴി പൂമലയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് കോട്ടയത്തു നിന്ന് പൂമലയിലെത്താൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കോട്ടയം വഴി പോകുമ്പോൾ പൂമലയിലേക്കുള്ള ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്കുള്ള ദൂരവും തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാണ് കോട്ടയത്തു നിന്ന് പൂമലയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ അതെ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമാണ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറിനെ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ പത്ത് പത്തായി എവിടെ പത്തേ കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് 
പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പോയാൽ അഞ്ചാണ് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ അഞ്ചുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ നാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാലേ കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് മൂന്നാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് കോട്ടയത്തു നിന്ന് പൂമലയിലേക്കുള്ള ദൂരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭക്ഷണ ചെലവ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഠനയാത്രയുടെ ഭക്ഷണത്തിനായി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ആദ്യ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ ചെലവായി ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനായി കണക്കാക്കിയ രൂപ എത്രയാണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആദ്യ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ചിലവായതോ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ബാക്കി എങ്ങനെ കാണാം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കുറയ്ക്കണം കുട്ടികൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കൂ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് കുറച്ചാലോ അത് സാധിക്കുമല്ലേ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എണ്ണായിരം കൂട്ടണം അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടണം നാൽപ്പത് അതല്ലേ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അതെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിനെ രണ്ടായിരം കൂട്ടണം മുന്നൂറ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തിയാറ് എന്നെഴുതാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് കുറയ്ക്കാമല്ലോ കുറയ്ക്കാം നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് കുറച്ചാൽ പതിനാലാണ് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കുറച്ചാലോ ഇരുന്നൂറാണ് എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറച്ചാലോ ആറായിരമാണ് ആറായിരം കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടണം പതിനാല് എത്രയായി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ ബാക്കിയുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ ചെലവായി ഇനി എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ദിവസം ചെലവായ രൂപ കുറച്ചാൽ പോരെ മതി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചെലവായത് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കുറച്ച് നോക്കൂ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിനെ ആറായിരം കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടണം പത്ത് കൂട്ടണം നാല് എന്നെഴുതാം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിനെ മൂവായിരം കൂട്ടണം മുന്നൂറ് കൂട്ടണം നാൽപ്പത് കൂട്ടണം നാല് എന്നെഴുതാം ഇനി നോക്കൂ നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒരു നൂറിനെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രയായി നൂറ്റി പത്ത് എന്നായി നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനെ കുറയ്ക്കാമല്ലോ കുറയ്ക്കാം ഇനി നോക്കൂ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കുറയ്ക്കാനാണ് കഴിയില്ലല്ലോ കഴിയില്ല നൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കുറയ്ക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു ആയിരത്തെ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രയായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറായില്ലേ അതെ ഇനി ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അയ്യായിരമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ അയ്യായിരം കൂട്ടണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൂട്ടണം നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടണം നാല് അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരം കൂട്ടണം മുന്നൂറ് കൂട്ടണം നാൽപ്പത് കൂട്ടണം നാല് കുറയ്ക്കുക നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ പൂജ്യമാണ് നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാലോ എഴുപതാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കുറച്ചാലോ എണ്ണൂറാണ് അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരം കുറച്ചാൽ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം കൂട്ടണം എണ്ണൂറ് കൂട്ടണം എഴുപത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ബാക്കിയുണ്ടാവും മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആറ് ആയിരം രണ്ട് നൂറ് ഒരു പത്ത് നാല് ഒന്ന് 
മൂന്ന് ആയിരം മൂന്ന് നൂറ് നാല് പത്ത് നാല് ഒന്ന് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ആറ് ആയിരം ഒരു നൂറ് പതിനൊന്ന് പത്ത് നാല് ഒന്ന് എന്നെഴുതാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്നുകൾ നാലാണ് നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പത്തുകൾ പതിനൊന്നും നാലുമാണ് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നൂറോ ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എഴുതിയത് ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒന്നിനെ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോഴോ പത്തു പത്താണ് നൂറ് പത്തിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നു കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നൂറായി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാമല്ലോ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറല്ല ഉള്ളത് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്നും കുറയ്ക്കാം നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഏഴ് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ തന്നിട്ടുള്ള ക്രിയാരൂപം നോക്കൂ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാലിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഒന്നിൽ നിന്ന് നാല് പോവില്ല പതിനൊന്നാക്കി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ ഏഴ് ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോവില്ല പതിനൊന്നാക്കി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എട്ട് ആറ് പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല അഞ്ചാണുള്ളത് ക്രിയാരൂപമായി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് മൂവായിരം രൂപയാണ് ചെലവായത് ഭക്ഷണത്തിന് കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര രൂപ അധികം ചെലവായി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് എത്ര രൂപയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതാണ് ചെലവായത് മൂവായിരമാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിനോട് മുപ്പത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ മൂവായിരം കിട്ടും നൂറല്ലേ അതെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോട് നൂറ് കൂട്ടിയാൽ മൂവായിരം കിട്ടും ആകെ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടി ആദ്യം മുപ്പത് കൂട്ടി പിന്നെ നൂറ് കൂടി കൂട്ടി മുപ്പതേ കൂട്ടണം നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് ആകെ എത്ര കൂടുതലാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് കൂടുതൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കൂ മൂവായിരത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോഴെത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇനി കുറച്ച് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പോയാൽ പൂജ്യം ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പൂജ്യമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് രണ്ടു സംഖ്യകളിൽ നിന്നും ഒന്ന് വീതം കുറച്ചു എന്നിട്ട് അവയെ തമ്മിൽ കുറച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല മൂങ്ങ എന്താണ് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തിന് പകരം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാലും മതി അതായത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാതെ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാലും മതി ഇതുപോലെ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് കുറച്ച് നോക്കൂ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് ഇനി ഇവയെ തമ്മിൽ കുറച്ച് നോക്കൂ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒൻപത് തന്നെയാണ് ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാലോ അഞ്ചാണ് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ 
ഒന്നാണ് എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എത്ര കുട്ടികൾ പൂമല സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർ സ്കൂളിൽ നിന്നും പോയി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ പുതുതായി വന്നു ഈ വർഷം സ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അവരിൽ എത്ര പേരാണ് പോയത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരാണ് പോയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പുതുതായി വന്നവരോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേര് അപ്പോൾ പുതുതായി വന്നവരെ കൂടി കൂട്ടണ്ടേ വേണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് അതിനോട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് നോക്കൂ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടണം ഇരുപത്തി ഏഴ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയവരേക്കാൾ അധികമായി വന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനോട് ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പൂമല സ്കൂളിൽ ഈ വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ചേർന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രവേശന നമ്പർ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അവസാനം ചേർന്ന കുട്ടിയുടെ നമ്പർ നാലായിരത്തി ഏഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ട് നാലായിരത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ മതിയോ പോരാ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടണം നാലായിരത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് കിട്ടുക നാലായിരത്തി ഏഴ് കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കാം ആറും നാലുമാണ് പത്ത് പിന്നെ ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യമാണ് നാലിൻ്റെ എവിടെ നാലാണോ ഉള്ളത് അല്ല മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാലും പൂജ്യമാണ് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടിയത് അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഉത്തരമായോ ഇല്ല അറുപത്തി ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടുക അറുപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് അറുപത്തി രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുവെന്നറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണുന്നതിനായി ചാനൽ മെമ്പർഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തായി ജോയിൻ എന്ന ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക്